Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que, con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo en señas. Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo de amante, y soy de amante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueños de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana. Alma del mundo, senectuz lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo, que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en trambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Tan grande ha hallado, mi delito ha sido, que por castigo de él o por tormento, no basta el que adelanta el pensamiento, sino el que le previenes al oído. Tan severo en mi contra has procedido, que me persuado de tu duro intento, a que sólo me diste entendimiento porque fuese mi daño más crecido. Dísteme aplausos para más baldones, subirme hiciste para penas tales, y aun pienso que me dieron tus traiciones, penas a mi desdicha desiguales, porque viéndote rica de tus dones, nadie tuviese lástima a mis males.